Hola amiguitos y amiguitas, ¿qué tal? Aquí con un nuevo video a los tiempos, sí, estábamos un poco es, eh, esforzándonos por mejorar nuestros videos para compartirles con ustedes y que nos regalen un like también, sí. Bueno, ahora nos encontramos en la gran cascada del río Pita. Vamos a conocer esta cascada. Y desde San Colquí, en el sector El Colibrí, entramos al barrio Cachapamba. Luego llegamos al barrio Loreto hasta llegar a la entrada al sendero que nos conducirá a la gran cascada del río Pita. En estos momentos nos encontramos en el Bolinuco. Desde aquí cogeremos ruta hacia la gran cascada que nos llevará una hora de caminata aproximadamente. Aquí también te ofrecen hospedaje, restaurante, pesca deportiva. Y bien amiguitos, para venir a este sendero, tiene que venir con mucha energía. Sí, estos días han estado lluviosos, pero la calle con mucho lodo. El, perdón, el sendero con mucho lodo, pero igual, si quieren pasarla bien, mucho positivismo, mucha energía y adelante a llegar a esta cascada. Cuando ustedes vengan a visitar también acá, en, en esta área, tiene que meterle mucha energía. Venir con unos zapatos apropiados, deportivos, eh, no sé, unos zapatos de montaña, para que puedan ustedes pisar tranquilamente el piso que es un poco inestable por lo que es lodo pues entonces ánimo y a seguir con la ruta eso es para arriba Y estamos llegando, cansaditos, pero llegamos a la gran cascada del río Pita. Uh, ay, 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 muy buenas tardes, nos están dando la bienvenida, ¿cómo está? Entonces, vamos a ingresar a la cascada. Que somos la gran cascada del río Pita, que es un campamento turístico. El día de hoy, como ustedes tienen el brazalete de color azul, van a hacer la ruta que les va a llevar hasta la cascada más grande de todo el sector. Son 70 metros de altura, todo el caudal del río Pita en una sola caída. Pero no solamente van a conocer la cascada grande, sino todo lo que es el recorrido ecoturístico para llegar a la misma. Ahorita nos encontramos aquí, en el centro de interpretación. Desde aquí vamos a bajar la encañonada del río y vamos a empezar la caminata, que son exactamente 3 kilómetros. Lo que quiere decir que pueden demorar de una a dos horas ida y vuelta todo el trayecto. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Al inicio cuatro pozas de agua o cascadas pequeñas donde si lo desean se puede nadar eh, en este tramo entre la poza esmeralda y la poza del aventurero se encuentran lo que son los criaderos de trucha en caso de que ustedes deseen hacer la pesca deportiva pues en la boletería les dan el ticket para que bajen y puedan hacer esta actividad adicional continuando con la caminata ingresan a todo lo que es un bosque semi primario y primario van a encontrar flor y fauna del lugar, el santuario de las ranitas y en secuencia tres cascadas pequeñas más de las niñas del arco iris que tal y como ven en la fotografía son caídas de agua leve esto les permite si ustedes se animan escalar por entre las rocas, tomarse fotografías en la parte superior de las cascadas y también detrás de las pequeñas caídas de agua. Al frente van a encontrar la pirámide del Pita, es una piedra de origen volcánico gigante cuya cumbre señala hacia acá, hacia lo que es el refugio. Y para finalizar el recorrido, cruzamos el puente colgante y llegamos hasta la cascada de 70 metros. En esta cascada, por la fuerza misma de la caída, se forma una especie como de playa gigante alrededor. Por lo que si ustedes se animan pueden bañarse alrededor de la caída del agua o cruzar también por detrás de la cascada. Además de todo lo que es el recorrido ecoturístico, dentro del complejo tienen a su disposición las canchas de fútbol, de boli, juegos infantiles, la mini granja, la cabalgata, que ya está incluido en el valor de la entrada. Ahora, actividades adicionales y lo que nos diferencia de los otros lugares son los deportes de aventura. Nosotros tenemos cuatro deportes. En eh, la parte de allá pueden observar, tenemos el cano, la carabita, el puente tibetano y también inaugurado el feriado anterior, tenemos lo que es el columpio extremo. Y por aquí empezamos ya el sendero. 
dice más o menos un aproximado de unos de unos 45 minutos hasta la nos encontramos con esta imagen pintada en la piedra la imagen de Cristo ¿Eh? aquí en la montañita y siguiendo por este sendero también nos topamos con un puente colgante ahí al frente ustedes pueden apreciar ahí está un puente larguísimo los que quieren pasar por el puentecito ya se escucha la presión del agua y tenemos que descender hacia la cascada bueno el guía dijo que no nos saquemos la mascarilla pero en realidad hace falta el, el oxígeno con esto ya me ahogo bueno sigamos sigamos este sendero tenemos que llegar a la cascada ruta corta de la gran cascada esta ruta nos vamos a coger para que no nos coja el tiempo porque el tiempo parece que va a llover y vamos allá y seguimos el sendero el sendero que nos lleva a la cascada pero larga la caminata sí. por eso digo tienen que venir dispuestos a disfrutar de esta aventura el sendero nos indica que hemos llegado a una pequeña playita del río Pita belleza también este sendero qué hermoso en realidad conocer las maravillas que te ofrece la naturaleza es algo extraordinario como estamos todos nosotros rodeados de toda esta maravilla del agua de la vegetación de las piedras la arena todo el aire puro, hermoso. Y continuando con esta travesía, con este sendero hacia la cascada, no te olvides suscribirte, darme un like, activa la campanita para que te lleguen más videos como este. Estamos. Y aquí también la pirámide del río Pita, ubicada en la mitad del río. Ahí ustedes pueden apreciar. Esa piedra en forma de pirámide. Tiene mucha historia aquí en el, en el lugar. La pirámide. Y ya nos estamos acercando. Ya estamos a 800 metros nomás de la cas gran cascada. Pero bueno, algo hermoso. El sendero nos ha presentado muchas maravillas. Como en este momento, miren, nos acercamos a la cascada de las niñas. Leamos este letrero que dice Salvaje no es quien vive en los bosques Salvaje es quien nos destruye Un llamado de atención también para todos los que están destruyendo la naturaleza En forma ilegal Y conozcamos esta maravilla ¿eh? La cascada de la niña Hermoso, hermosa cascada también, la cascada de la niña, tratando de cruzar. Ahora sí nos tocó mojarnos, nos tocó ingresar al río porque ya aquí ya no hay por dónde pasar. Entonces, nos va a tocar hacer ese trabajito de mojarnos los pies. Bueno, no importa, venimos a aventurar.
cruzando, cruzando, terminando de cruzar el puente colgante, ya para, estamos a pocos metros ya de llegar a la gran cascada y hacerles conocer a todos ustedes también. Ya llegamos a esta majestuosidad que la naturaleza nos presenta, mire, la cascada del río Pita. Estamos a pocos metros de ponernos ya al nivel de esta cascada. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Esta hermosa cascada. Aquí en el río Pita. Esta maravilla. hermoso la caída del agua vamos a tocarnos un poquito más ¡Ah! Bellísimo, bellísimo, hermoso. Y así es, amiguitos y amiguitas. Espero que les haya gustado este video. Que lo compartan, lo disfruten también. Y me regalen un like, se suscriban al canal, nos veremos muy pronto, hasta siempre, chao amiguitos.